Батуми – главный черноморский курорт и порт Грузии. Первые сведения о Батуми встречаются у Аристотеля в IV веке до нашей эры, где он упоминается как город Батус. В период средневековья город был частью единого грузинского государства. Затем управлялся князьями Бегрейского княжества. В 1547 году Батоми был завоеван османами, которые владели городом 300 лет. Затем город был освобожден русско-грузинскими войсками и вошел в состав Российской империи как город Батум. Уже во времена советской власти в 1936 году город стал называться Батум. Мы гуляем по Батуми. Красивый, чистый город, очень зеленый. Увидели ностальгическую бочку с квасом. Правда, традиционных стаканов нету, но вкус тот же самый из детства. Обычно в европейских городах много кошек. Здесь их почти нету. Зато огромное количество собак. И, конечно, много ресторанов, пабов, баров. В центре города красивая армянская церковь – это церковь Святого Креста. Построена она по проекту австрийского архитектора Манфреда в 1900 году. Поднимаемся по канатной дороге Арга, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Арга считается самой длинной канатной дорогой в Европе. Ее длина составляет 2600 метров, высота 260 метров над уровнем моря. И вот уже весь город перед нами. Мне кажется, что в Батуми идет слишком тесная застройка города многоэтажными домами. Теряется колорит уютного морского города. Мы живем возле порта, вот в этой гостинице. Ею, как и многими отелями здесь, владеют турки. С другой стороны смотровой площадки горы, уходящие в облака. Красота неописуемая. Спускаемся в старый порт Батуми. Он был открыт в 1878 году при финансовом участии братьев Нобелей, Ротшильдов и грузинского предпринимателя Монташева. Это самый глубоководный порт Грузии. Батуми славится непревзойденной аджарской кухней. Мы решили пообедать в старейшем ресторане города Берн. Мы поднимаемся на известную 
на ковидную башню. Внутренняя структура башни похожа на знаменитую шанхайскую. В центре башни находится стержень, а внешний периметр опоясан лентой ДНК с грузинскими буквами. Автор проекта – известный испанский архитектор Альберто Доминго Кабо. Сейчас Батуми считается олицетворением современной Грузии. Здесь очень много современных, красивых архитектурных проектов. Вечером, как и многие современные города, Батуми превращается в мистический город, город огней. И алфавитная башня смотрится совсем по-другому. По первому замыслу 130-метровая башня должна была быть функциональным строением. Было запланировано открытие телестудии, обзорной площадки, обсерватории и ресторана, вращающегося вокруг своей оси. В настоящее время здесь работает только очень дорогой и невкусный ресторан. И мы дошли до статуи Али и Нино. Это местный Ромео и Джульетта. Любовь между грузинской девушкой Нино и азербайджанским юношей Али. Архитектор, грузинский скульптор Тамара Гвеситадзе. Каждые 10 минут 7-метровые статуи Нино и Али меняют положение. Они медленно движутся навстречу друг другу до тех пор, пока не сольются в одно целое. Мы возвращаемся в наш отель по красиво освещенным улицам. Завтра едем в горы.